Lolly. Welcome back to my channel. So for today's video, we're going to have another update about my diode laser hair removal experience. So if you want to know the latest update regarding my kilikili, please keep on watching. Alright guys, so medyo marami-rami na rin akong videos na ginawa about diode laser. So iiwanan ko yung buong playlist sa description box below. Ilalagay ko na rin siya dito sa info box up para mas madali nyo rin siya masubaybayan. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko and you like my content, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Recently kasi guys, medyo marami-rami na rin akong questions about diode laser. Kung kamusta na daw ang kilikili ko, na-achieve ko ba ang hair free? So sa video na to, sasagutin ko na ang inyong mga tanong. I had my last session, parang March ata yun, so almost 7 months na rin yung lumipas nung huli pa akong nagpa-laser. Para mabilis tayo, papakita ko na dito sa screen ko ano yung itsura ng kilikili ko after 7 months na hindi ako nagli-laser. As you can see guys, meron pa ring hair. Meron pa ring natira, pero hindi na siya makapal na tubo. As you can see, nagko-concentrate lang siya sa isang side ng kilikili ko. Parang yung medyo gilid na side. And mas napansin ko, mas maraming buhok na tumutubo sa left side kesa sa right side. During those 6 months, nagalaw ko na yung kilikili ko. Tinry kong mag-shave kasi nga ang konti-konti niya pa kaya ayoko munang magpa-booster. Parang nasasayangan ako sa session ko kung ganun lang konti na buhok ang papalaser ko. So, shinave ko siya and after shaving it, same hair pa rin ang tumutubo. Hindi siya nadadagdagan. Tinry ko rin siyang i-pluck. Napuputol na siya. Siguro kasi sobrang nipis na rin ng buhok. Kaya madali na siyang maputol. What I observed was, first, hindi na tumutubo yung hair. Kung ano yung hair na nakikita ko ngayon, yun na lang sila. Mostly, talagang maninipis na na kahit taas mo yung kilikili mo, hindi talaga siya halata. Second, mas naging smooth yung surface ng underarms ko. Kasi ba pag nag-shave ka, parang yung mga dots doon sa kilikili mo ng buhok, nakakagaspang siya. So ngayon, smooth na siya. Ibig sabihin, wala nang mga hair na nakatago doon sa underneath ng skin. Third, Yes, meron pa rin akong chicken skin. I don't think na madali siyang matatanggal. Baka meron ding ibang treatment para matanggal yung chicken skin. I'm not sure. Pero, tinatry kong i-moisturize yung kilikili ko para mabawasan siya. And, hindi na siya ganun kagalit. Kasi, hindi ko na winawax, pluck, or shave yung kilikili ko. Hinahayaan ko na lang siya. Actually, pinapatubo ko siya nga. Kasi nga, parang makapagpa-booster na ako. I'll probably do the booster within a month. Siguro kapag 8 months na. Actually, malapit na mag 1 year, ba? Pero, parang gusto ko nang itry na i-booster siya. And, let's see... If after ma-booster, ay ma-achieve na natin ang hair-free. Kasi nga, konti na lang talaga eh. Konti na lang. So, baka yung booster na lang ang susi para sa ating hair-free kilikili. May mga nagtatanong sa inyo kung magkano yung booster. The booster is the same procedure as the laser. Tinawag lang siyang booster kasi nga, natapos mo na yung 6 to 8 sessions mo na 6 weeks apart. So, kapag booster, kaya siya booster dahil gagawin mo lang siya once or twice a year. Or kung kailan lang medyo tumubo uli yung hair. Pwede kasing yung hormones mo yung dahilan. Kaya ngayon, hair free ka. Pero baka mamaya sa mga susunod na buwan, may mga tutubo na iba. Pero, based sa experience ko, hindi na sila nadadagdagan. So, kung ano yung nakikita ko ngayon, ganito na rin yung nakikita ko last month and sa mga previous months. So, that's it for this video. Ang bilis, ba Kasi... Update lang naman siya. So, if you have any other questions, baka may experiences kayo na gusto nyong i-share, just leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!